。Hello， 大家好，我是 TechPay 的 Clark。今天我们介绍一下 MongoDB 的一些基本用法。首先，我们介绍一下它的查询。在 MongoDB 里面，查询分为两种 ：find 和 find one。我们首先看一下 find。通过 find 的话，如果不指定任何的条件，它就会返回所有的 user 表里面所有的记录。当然，我们也可以给它追加一定的条件，比如说我们找年龄是30的，这样它只会返回年龄是30的记录，这样的话就会返回两条。在此基础上。我们也可以，如果显示的这些记录它比较冗余，有些东西是我们不想看到的，我们只想看到它的 name， 那我们可以这样，在它的查询条件的第二条里面，我们可以加上 name，name name 为一，其他的默认不加的话，它就不会显示出来。好，或许有些人会注意到这里面杠 id 它是默认显示的。我们也可以把它给隐藏掉，可以通过将 ID 设置为零，这样就只会显示负责满足年龄是三十的所有记录，而且只显示一个 name。然后，如果我们想要只查询一条记录的话，我们可以。通过 find one 去找。如果这样，我们不指定任何条件的话，它只会返回第一条 user 表里面的第一条记录 check 的。当然，我们也可以给它指定条件，用法是跟 find 的一样。比如说 name， 我们选。Tom 的，这样就能找到。好，介绍完 find 的话，当然我们这里面是用的简单查询。当然，或许有同学会问，如果我们要对年龄进行查询，我们要查询一个区间的话，有什么办法呢？好，那我们这里面简单看一下。比如说，我们想找出来年龄是在一个区间内的，比如说是在二十、二十到二十五的，我这样。有一条，好，再换个条件，二十到三十的，看看，这样有三条，这样就能找出，嗯，年龄在一个区间里面的所有的记录。然后这里面用到 in 的话，那我们还可以再进一步的扩展一下。in 的话，它既可以对一个值进行一个匹配，这样子的话，它是匹配二十五十二二十二十五，或者是它那个数组里面的一个，它只要满足，它就能返回。当然，它也能对数组进行查询，就比如说我们这里面的 likes， 可以试一下。这里面我们搜索 likes 里面有 Ruby 或者是 MongoDB 的，它就会把嗯，凡是记录中某一个 user 他的 like 只要有 Ruby 或者是有 MongoDB 符合当中的一个，它就能搜索出来
，就能匹配到返回回来。嗯，好，这在基础上，如果有同学想问，如果我们想要查找，嗯，年龄是三十的，而且他的爱好，他的 like， 他是 Ruby 爱好者的，那我们应该通过什么方式去查找呢？我们可以这样。这里面实际上是要对多个条件进行 and 操，就是同时满足两个条件，既满足条件 A 年龄是三十的，也满也满足他是喜欢 Ruby 的，所以我们这里面要用到一个 and 的运算符 ，and 后面是接一个数组。这里面 a 是三十的，然后呢，它的 like 是会匹配，配一个 ruby， 啊，配一个 rails。这样就会返回年龄是三十的，而且是喜欢 Ruby 的。这里面我们查得到两条记录，当然也可以试一下，是喜欢 Python 的，这样应该就会返回一条。对，好，这里面既然有 and， 那肯定也有 or， 是吧？那就是说，如果我们想找查找年龄是三十的，或者是这个人他的名字叫 Jack 的，就可以这么写。同样，首先写一下一个运算符，然后紧接着也是一个数组，名字是叫 Jack。或者年龄是三十，这里面就会发现 ，Jack 二十岁，他也会返回；然后 Tom 和 a n i m i n 他是三十岁，也分别返回了。这里面介绍了 and 和 or， 然后呢，也许有同学会问，如果我们想要查找他某个人的 like 喜欢的东西超过三个的，应该怎么做？嗯，我们可以这样，首先把所有的记录打出来看一下。这里面只有一条是反，是 likes 是的数量是三个的。好，那我们目的就是要把这个找到，怎么做呢？可以这样，定一个 likes。这里面我们用到一个 size size 为三，嗯 ，bingo。这里面我们找到了 ，enemy， 他有三个爱好，三个 likes， 分别喜欢 r e a l s MongoDB 和 Python。好，好